Здравейте! Края на месец май ще ви покажа как се прави присаждане на лоза под кора или така наречения чип бъдинг. Калемчетата са от хладилника с заспали зимни пъпки. Натопил съм ги предварително във вода, за да се освежат малко. Тази лоза е отрязана още в февруари месец. Изчаках я обилно да изплаче. Сега почиствам всички тези литорасти, които са излезли по стъблото. И започвам самото присаждане. Ще го направя ето тук. И от другата страна. Ето това представлява и самия разрез. Както вече казах, много е важно лозата да не е в активно соко движение. Сега ще ви покажа и как се взима самата пъпчица. На около 2 см под пъпката. И 2 см над самата пъпка. Така с поклащане. Ето я и пъпчицата. Сега проверяваме Трябва да си удължа малко разреза. Отбелязвам си докъде. Ето ми я пъпчицата вече пасва идеално. Искам да ви покажа нещо много важно. Погледнете как се позиционира самата пъпка. Не в средата, а точно в края, за да може кората на пъпката и кората на лозата да се пасват. По този начин камбиалните тъкани на Тупката с тези на лозата се пасват и лозата започва да ни подхранва пъпката. Сега права същото и от другата страна. Сложих си пъпка и от другата страна и сега започвам да увивам с изолир банд. Много е важно от никъде да ни влиза въздух. За целта кръстосваме изолир банта постоянно, за да запълваме мястото и пристягаме задължително много силно. За да се притиснат хубаво пъпките. съм готов. Останете до края на видеото, за да видите и резултата. На 15 юли искам да ви покажа и резултата от присаждането. Чип бъдинг. Ето от едната пъпка. Какви големи литорасти са избили. Ето има даже и грошти сигналка. Ето и другата пъпчица.
Ако видеото ви е харесало, може да ми подкрепите с един палец нагоре. Лозата, присъдена по метода на чип бъдинг, дава нормално грозде още през следващата година. Искам да ви покажа тази лоза, колко много риса има на следващата година след присаждането. Вижте колко е голяма. Дори нейните литорасти са по-големи от тези на останалото лозе.